நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு லக்ஷ்மி நாராயணன் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு அன்பர் மகா பெரியவரை உத்தேசித்து அவருக்கு நேரிட்ட ஒரு மெய்சில் இருக்கும் அனுபவத்தை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார் இவர் விழுப்புரம் என்கின்ற ஊரை சேர்ந்தவர் இவருடைய பெரியப்பா பெயர் வந்து நடேசையர் என்பதாம் மகா பெரியவர் கூட விழுப்புரத்திலே தான் படித்தார் அப்பொழுது பெரியவரோடு படித்தவர் இந்த லக்ஷ்மி நரசிம்மனுடைய பெரியப்பாவான நடேசையர் காலத்தினாலே மகா பெரியவர் மடாதிபதியாகிவிட்டார் சன்னியாசியாகிவிட்டார் அப்படி சன்னியாசி ஆகி ஊர் ஊராக யாத்திரை செல்லும் சமயம் தான் படித்த தான் நடந்து தெரிந்த விழுப்புரத்திற்கு பெரியவர் அவர்கள் ஒரு முறை வருகிறார் அப்படி வரும்பொழுது இந்த நடேசையர் பெரியவரை பூர்ண கும்பம் கொடுத்து வரவேற்கிறார் இது எப்படின்னா தன்னோடு படித்த சக நண்பன் ஒரு மகானாக குரு ஸ்தானத்திற்கு உயர்ந்து விட்டதை கண்டு மனம் அப்படியே மகிழ்ந்து வரவேற்பது அப்படிங்கிறது வந்து எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும் நமக்கெல்லாமும் நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் நம் நண்பர்களில் யாராவது ஒருவர் நமக்கு இப்படி இருப்பார்களா நாம் வந்து அவரை விழுந்து வணங்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு ஸ்தானம் அந்த ஸ்தானத்திற்கு அவர்கள் செல்வது அப்படிங்கிறது நம் நண்பர்களில் பெரிய பணக்காரர்கள் இருக்கலாம் நிறைய படித்தவர்கள் இருக்கலாம் வீடு வாசல் கொண்டவர்கள் இருக்கலாம் நமக்கு நிறைய உதவி செய்தவர்கள் இருக்கலாம் நம்மோடு சண்டை போட்டவர்கள் இருக்கலாம் இப்படி பலதரப்பட்ட நண்பர்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நம் நண்பர் ஒருவர் மடாதிபதி சன்னியாசி அதுவும் எப்படிப்பட்ட சன்னியாசி நூறு சதவிகிதம் அப்பொழுக்கு இல்லாத சன்னியாசி அப்படி ஒருத்தர் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவு பெரிய விஷயம் யோசித்து பாருங்கள் இங்கே நடேசையருக்கு பெரியவருடைய அந்த அவருடைய அந்த தீர்க்கம் ரொம்ப விசேஷம் அதே சமயம் மடாதிபதி ஆகினால் இந்த பழைய நட்பை சொல்லி கொண்டு வாஞ்சையாக பேசுவது இந்த வாப்போனி இதுக்கெல்லாம் இடம் கிடையாது ஸ்தானம் அப்படியே வேற இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு மனிதன் சன்னியாசி ஆகிவிட்டால் அவன் மறுபிறப்பு எடுத்து விட்டான் அதனால் பெரியவரை பொறுத்த மட்டும் விழுப்புரத்தில் வாழ்ந்தது படித்தது எல்லாம் போன ஜென்மத்தில் இவர் வந்து போன ஜென்மத்து நண்பர் இப்போ இவர் வந்து ஒரு வைத்தீகமான அன்பர் அந்த வகையில் ஒரு முறை விழுப்புரத்துக்கு பெரியவர் வரும்பொழுது வழக்கமாக அங்கே பாபுராவ் சத்திரம் என்று ஒரு இடம் இருக்கிறது அங்கே தான் வந்து அவர் தங்குவார் பெரியவர் வருகையின் பொழுது தடபுடலாக பல்லக்கு யானை ஒட்டகம் ரிஷபம் என்று ஒரு பெரிய கூட்டமே வரும் ஊரே திரண்டு வந்து பார்க்கும் அந்த காட்சி மனசில் தங்கிடும் நம்ம ஊருக்கும் பெரியவர் வந்தார் சன்னியாசி வந்தார் நமக்கு குரு தரிசனம் கிடைத்தது என்று காலத்திற்கும் மறக்க முடியாதபடி அது ஆக்கிவிடும் அந்த சந்திப்பை மறக்க முடியாதபடி செய்கிறது எது தெரியுமா டம் டம் என்று மத்தளம் அடைத்து கொண்டு ஊருக்குள்ளே வருவார்கள் பின்னாடி ஒட்டகம் வரும் அப்புறம் ரிஷபம் வரும் அப்புறம் யானை வரும் அப்புறம் அன்றாடம் பூஜிக்கின்ற கோமாதா பசு வரும் அதற்கப்புறம் வேத கோஷ்டி வரும் அதற்கு பிறகு பல்லக்கில் பெரியவர் வருவார் இந்த காட்சியை நீங்கள் கற்பனை செய்து பாருங்கள் இது வந்து வழக்கமாக நாம் பார்க்குற காட்சி அல்ல வேறு எங்கேயும் எந்த காலத்தில் நாம் பார்க்கவும் முடியாது இந்த காலத்தில் யார் பல்லக்கில் அமர்ந்து கொண்டு வருகிறார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கால முறையில் தான் பெரியவர் வந்து பல்லக்கில் வந்தார் அது வந்து மடாதிபதிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த ஒரு உரிமை ஆனால் ஒரு கட்டத்திற்கு பிறகு தன்னை பிறர் சுமப்பதை பெரியவர் விரும்பலை அதனால் தன் உடம்பில் சக்தி இருக்கும் வரையில் எங்கே போவதாக இருந்தாலும் நடந்து போவோம் அடுத்து அந்த காலத்தில் வந்து இந்த இன்றைக்கு போல் பாதை அமைப்பு கிடையாது மண்பாதையோ தார்ச்சாலையோ கிடையாது வந்து ரொம்ப கவனமாக பார்த்து போகணும் பாதைகளை உருவாக்கி கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்படி செல்லும் பொழுது இந்த பெரிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு காயங்கள் பட்டுவிட்டது என்று சொன்னால் எங்கேயும் நடந்து போக முடியாது ஒரு இடத்துல தங்க வேண்டி வந்து விடும் அதற்கு பிறகு அவருடைய கடமையை கட்டுப்போகும் அதனால் அவர் நிமித்தம் மற்றவர்கள் அவருக்காக சிரமப்பட்டு ஏன்னா அவர் வந்து சமூகத்திற்காக பாடுபடுகின்றவர் நல்ல குருவுக்காக நாம் சிரமப்படுவோமே என்று அந்த சிலர் 
பல்லக்கு செய்து பல்லக்கில் அவர் அமர செய்து வருவிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு காரணங்களுக்கு ஒன்று அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல உடல் பாதுகாப்பு அடுத்து மிக உயர்வானவர் அவர் பல்லக்கில் வர்றவர் தான் குரு அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லாமலே எல்லோரும் தெரிந்து கொள்வார்கள் இப்போ நம் சகஜமாக நாம் பழகுகிற ஒருத்தரில் அவரும் ஒருத்தர் அப்படின்னும் பொழுது ஒரு பெரிய ஈர்ப்போ அல்லது கவனிப்போ அவர் மேலே வராது நம்மளை போல தானே அவர் அப்படி நம்மளை போல தானே அவர்னு நினைத்து விட்டாலே நமக்கு வந்து கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்காமல் போயிடும் அதனால் அந்த ஸ்தானத்திற்கு அந்த தன்மைக்கு மரியாதை கொடுத்து அவருக்கு பல்லக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது அதனால் அந்த பல்லக்கை அவர் ஒரு கட்டத்தில் நிராகரித்து விட்டு வண்டியில் தான் அவர் வருவார் அந்த மாதிரி அவர் வந்து விழுப்புரம் வந்து தங்கியிருந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு அதிசயம் ஒன்று நடந்தது அதை திரு லக்ஷ்மி நரசிம்மன் அவர்கள் லக்ஷ்மி நாராயணன் அவர்கள் கவனித்து தன் அவர் வந்து பதிவு செய்திருக்கிறார் அந்த பதிவு தான் அந்த பதிவு எனக்கு கிடைக்க போய் நான் இப்போ அதை பேசப்போகிறேன் அதாவது விழுப்புரத்திற்கு பக்கத்தில் வடவாம்பலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் இருக்கிறது அந்த வடவாம்பலத்தில் ஒரு ரெட்டியார் ஒருத்தர் இருந்தார் சுப்பிரமணிய ரெட்டியார் என்று அவருடைய பெயர் பெரியவர் அவர்கள் அந்த ரெட்டியாரை கூப்பிட்டு விடுறார் ரெட்டியாரும் பெரியவரே கூப்பிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றார் வந்தவர்கிட்ட அவர் ஒரு கேள்வி கேட்குறார் அதாவது பக்கத்தில் வந்து பெண்ணையாறு ஓடுகிறது அந்த பெண்ணையாற்று வந்து அவர் கேட்குறார் இந்த பெண்ணையாறு இருக்கிறதே பக்கத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற பெண்ணையாறு இந்த வடவாம்பலம் வரைக்கும் வந்திருக்கிறது அல்லவா இந்த பக்கமாகவும் அது ஒரு காலத்தில் ஓடி இருக்குதானே என்று கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் ஆமாம் காலத்தினாலே அந்த நதி சுருங்கி திசை திரும்பி அது வந்து இப்பொழுது இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி இருக்கிறது ஆனால் ஒரு காலத்தில் அது இந்த ஊர் வழியாக ஓடியதாக எங்கள் ஊரை சேர்ந்த எல்லா பெரியவர்களும் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுப்பிரமணிய ரெட்டியார் அவர்கள் பெரியவர்கிட்ட சொல்கிறார் பெரியவர் வந்து எதுக்கு வந்து ரெட்டியாரை கூப்பிட்டு இந்த கேள்வி கேட்கணும் ஒரு புதை பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் மாதிரி எங்கோ ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆறு இந்த பக்கம் ஓடியதா அப்படின்னு அவர் எதற்கு கேட்கணும் அதில் அவருக்கு என்ன தேவை அதை விட அவருக்கு அது தெரிந்திருக்கிறது அதாவது ரெடியாருக்கு வந்து அந்த விஷயம் தெரிந்திருக்குங்கிறதா இதில் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இப்போ அடுத்த கேள்வியை ரெட்டியார்கிட்ட கேட்குறார் அப்படி அந்த காலத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த பொழுது இந்த ஊர் பெரிதாக கவனிக்கப்பட்டது இந்த ஊரில் ஒரு சித்தர் புருஷர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவரை பற்றி ஏதாவது உங்கள் முன்னோர்கள் பேசியிருக்கிறார்களா சொல்லியிருக்கிறார்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்பிரமணிய ரெட்டியார்கிட்ட கேட்குறாரு உடனே அவரும் சற்று இருங்கள் நான் விசாரித்து விட்டு வந்து சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு மறுநாள் வந்து சொல்கிறார் ஆமாங்க ஒரு பிரபலமான ரொம்ப விசேஷமான ஒரு உங்களை போலவே ஒரு காவி கட்டின ஒரு சன்னியாசி இங்கே இருந்திருக்காரு அவரை பார்த்தாலே பெரிய புண்ணியம் அவர் சொன்னபடியெல்லாம் நடந்திருக்கு அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இந்த ஊர் ரொம்ப வளமாக இருந்திருக்கு யாரும் வியாதி இல்லாமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கிறார்கள் அவருக்கு வந்து ஒரு இங்கே வந்து ஒரு கோவில் கூட கட்டினதாக சொன்னார்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் எதுக்கு உன்னை கூப்பிட்டேன்னு அதை நீ சொல்லிட்டேன் இப்போது இந்த இடத்தில் அவருக்கான கோவில் புதைந்து கிடக்கிறது அந்த கோவிலை நாம் இப்போ திரும்ப தோண்டி வெளியில் எடுக்கணும் என்று சொல்லவும் ரெடியார் அவர்களுக்கு திகைப்பு என்னடா அது என்னென்னமோ சொல்கிறாரு அது எப்படி சாத்தியம் இவ்வளோ பெரிய ஊரில் எந்த இடம் எப்படின்னு யாருக்கு தெரியும் ரெண்டாவது யாரை போயிடுச்சு தோன்றுறது என்று அவருக்குள்ள ஒரு பெரிய சலனம் குழப்பம் சஞ்சலம் எல்லாம் ஆனால் பெரியவர் வந்து பரமேஸ்வரனோட அவதாரம் ஒரு விஷயத்தை அவர் நினைக்கிறார் என்று சொன்னால் அது அந்த இறை நினைப்பு அதுக்கு வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய விளைவும் அதன் காரணமாக அதன் தொடர்ச்சியாக பல நல்லதும் நிச்சயமாக இருக்கணும் இல்லையா இந்த விஷயத்திலும் அப்படித்தான் பல நல்ல விஷயங்கள் அதை தொடர்ந்து இருந்தது பல நல்ல விஷயங்கள் நடக்க தொடங்கின அடுத்து அதனால் நமக்கு என்ன கிடைத்தது நாம் வந்து இதன் மூலமாக நமக்கு என்ன தெரிய வரப்போகிறது நாளை வரை காத்திருங்கள் 
ಕಾಮಕೋಟಿ ಗುರುವೇ ಕಾಮಕೋಟಿ ಗುರುವೇ ಕಾಮಕೋಟಿ ಗುರುವೇ 